Assalamu alaikum. We are going to revise Netflix CPR. So our first series about CVS, which I have decided divided into episodes. So it is approx five episodes we will cover. And uh, today is our first episode, which is about hypertension. So let's get started. Assalamu alaikum. Here are following points which I need to clear from our previous lecture. So the following points, uh, those are DASH. We studied about a DASH diet. DASH diet is basically a foods which uh, enrich in potassium, calcium, magnesium and control the blood pressure because when you guys are taking the I mean what kind of loop diuretics then there's a deficiency and there's an adverse impact in, of these ions so the thing is that so here is a, a SNS which is sympathetic nervous system a RAS system may I have mentioned on previous lectures adrenaline angiotensin endosterone system inhibits so here is a KDIGO it is a kidney disease improving global organization we describe that limit and uh, here's some more point bg is blood glucose dofotidyl is a calcium channel blocker that was contraindicated and the next last point which i have mentioned the notes that the goods in patient with renal impairment yes uh, these drugs loop diuretics are very effective because they work very efficiently instead if the patient kidney are not working is not working but these drugs have very higher efficacy for those patients who have CKD or any other kidney issues so let's move on so there are two types of calcium channel drug which I earlier mentioned the one the both are dihydropyridine and the second is known dihydropyridine so we are discussing nifedipine ER extended release nifedipine intra rectal nicardipine IV uh, nislodipine ER amlodipine uh, phalodipine extended release irsadipine Clavidipine, and we have also discussed their brand names nifedipine adelaide cc procardial excel it's also available this name nifedipine ir is just procardia nicardipine iv is cardine iv nislo uh, dipine er is solar amlodipine norvasc and this is a very famous drug norvasc 5 mg and 10 mg when you have an emergency condition you give these drug to the patient I will describe you and where and how. In, in a hospital practice, if you notice this, uh, the patient are not in emergency condition, the patient in urgency or some sort of they increase their blood or most of the patient who are admitted in hospital. So when the patient were admitted in hospital, I used to practice with the uh, MLDP in Norvesk, 5 mg or 10 mg according to the blood value, blood pressure value range. So this is my practice and uh, clavidipine, claviprex, IV. So here are diphen, dihydropyridine. Uh, so why they call dihydro? Because they are the pyridine groups in their structure and hydrogen or place. And, the, and those, uh, another one class is uh, known dihydropyridine. So there is a uh, pyridine structure, but they don't have a hydrogen group. So it's a calcium channel blocker drug inhibit calcium causing peripheral arteriolar vasodilation. So you need to clear about it. The peripheral, the peripheral arterioles hai, unki vessels ki dilation hogi. Major C3A4 avoid grapefruits. So these things also important. Ye liver se excrete hogi. Liver mein humne padhe the. Do ke samke enzymes humare pas sip system hota hai. To 3A4 avoid karte hai. Or grape uh, food you have avoid it when you are taking it because grape food ka jo excretion ke liye jo use karta, jo catalyst use hote hai, wo 3A4 hi use hote hai, so 
you need to avoid when you are taking calcium channel block and grape fruits are very serious if the if someone is patient from heart disease or any other taking tablets so grape fruits i mean mostly are seen as drugs so these fruit uh, very much involve or uh, you know what could i say interact with those type of drugs because of their sip through a for mechanism adrs dizziness flushing ha is uh, i will remind you fatigue peripheral edema reflex tachycardia what is reflex tachycardia it is a kind of tachycardia like uh, रिफ्लैक्स यानी आप जब एक ड्रग ले रहे हो तो उसके नतीजे में दोबारा से टेकिकार्डिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है एंड जिंजिबल हाइपर प्लेजिया सो द नेक्स्ट इज वार्निंग द वार्निंग इज अबाउट हाइपर टेंशन जैज आई मैंशन रिफ्लैक्स टेकिकार्डिया टाइट्रेट डोज यू नीड टू टाइट्रेट द डोज वर्स इन एंजाइना सो दिज एम आई इज माई कार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना इट मे बर्ल बोथ ऑफ दैट सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट हो सकती है कॉशन विद हार्ट फेलियर सो हार्ट फेल के पेशेंट जो है वो या तो कॉशन करेंगे या तो नहीं लेंगे सो दीज आर फॉर द अदर फोर ड्रग्स ओके दी आर एन अदर साइड इफेक्ट फॉर दी क्लेविडिपीन विच इज हाइपो टेंशन रिफ्लेक्स एटिकार्डिया टी जी इंक्रीज ट्राइक्लिस ऑल्सो इंक्रीज एंड इन्फेक्शन okay there these drugs cause infection okay if there is something adverse effect or warning of the some other drug so there is a must be some mechanism of drug receptor relationship or the targeting the two drug jin jin receptors ko target kar rahi hoti hai hamari body ke areas mein to wo cheeze hoti hai jiski wajah se hamari jo body ke dusre function jo hai wo unko jo hai wo affect hota hai contraindication uh perfect from light and moisture except for endodipine other than endodipine aap jo hai wo koi masla nahi hai nifedipine i am not used for hypertension due to severe hypotension okay nifedipine jo hai intrarectal hum nahi denge hypertension patient ko kyunki severe intrarectal route waise bhi ek bahut अर्जेंट रूट होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्टिव रूट होता है अगर पेशेंट जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में है या आपको मतलब करवाने ही जल्दी मतलब लोकल इफेक्ट के लिए आप अगर आप काम करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि फर्स्ट पास और ये जो सेकेंड पास हमारा जो मैकेनिज़म होता है जब हम ओरल रख दे रहे होते हैं आप चाहते हैं उसको स्कीप करना है स्किप करने के लिए हम लोग मोस्टली इन डायरेक्टर और दूसरे अगर लोकल रूट यूज़ कर रहे होते हैं सो यू नीड टू इन सीवियर हाइपर टेंशन पेशेंट में आपने मतलब नॉर्मली हाइपर टेंशन में नहीं देना है वो सीवियर हाइपर टेंशन का शिकार हो जाएगा पेशेंट लेट टू मेयर अदर यही है कि गोस्ट टेबलेट ओके एंड नॉट यूज्ड फॉर हाइपर टेंशन और बीपी रिडक्शन इन नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स ड्यू टू सीवियर हाइपर टेंशन ये हमने बात बैक कर दी है प्रेगनेंट एडल्ट में आपने जो वो यूज़ नहीं करनी सीवियर हाइपर हो सकती है बी पी रिडक्शन हो सकता है बल्कि प्रेगनेंट में भी यूज़ नहीं करनी ओके सो ही आर निकारिपीन और क्लेविडिपीन मोस्टली यूज इन हाइपर टेंशन क्राइसिस आई हैव मैंशन नहीं आई वी हैव मैंशन अबाउट कि हमने हाइपर टेंशन क्राइसिस में यूज़ क्या करनी है तो दिस इज निकारिपीन एंड क्लेविडिपीन विच वी यूज इन सीवियर हाइपर टेंशन कंडीशन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज नोट डाउन इट सेफिस सी सी बी must use in patient and uh, heart failure and reduce ef e ef is uh, when the patient is heart failure so is called effective uh, i didn't remember right now i will clear about it in the next lecture its effectivity or efficiency it's about something i'll clear it about okay so here is about clavitipine so the most important it patient in hypertension crisis you are using nicardipine and clavitipine okay so may we are using which route we are using iv route okay so in iv uh, nicardipine is mostly available in iv is cardine and clavitipine is also in iv so mostly the drugs who are which are available in iv condition so it's mean it we are need their iv forms because of their uh, usage so you 
try to remember nicotine clavidipine most available iv because we need in emergency condition we need to administer it iv so availability is very important there is separate column for clavidex and clavidipine uh, which is hypotension reflex i have mentioned soya and egg allergies so you don't use these drugs if you have a soya or egg allergies the theory behind the food allergies is that uh, some kind of liver enzymes also and the other mechanism of food allergies because of the uh, you know the manufacturing process if you are learning about the manufacturing of the drugs and other mechanisms so it may call, uh, take these kind of agent because drugs are done obviously they are synthetic but they have a chemical structure so where is not milky white color is this drug have milky white color use strict aseptic technique when you are using this okay so this is about a solution because these drugs in iv form so milky white color hai use strict aseptic condition mein banti hai use 12 hour after while puncture ek bar aapne while puncture kar diya aapne while ko 12 ghante ke andar use karna hai warna aapne discard kar dena hai okay let's move on known dhp ccb is known di hydro pyridine the drugs are in known uh, hydropyridine or uh, cardizin okay dil this called adiltiazem which we already know and verapamil the most are the famous drug diltiazem in verapamil diltiazem brands are available which is cardizem dilzec dilt xr extended release testia diazic and the brand available for verapamil is kelan covera and viralan so kelan is the most famous drug and uh, the other one is dilzec and cardizem and tesia these all are very famous but verapamil most kelan is very famous drug, uh, brand name for verapamil so known dhp ccbs are uh, negative inotropic plus chronotropic effect inhibit cp3a4 increase concentration inhibit kar degi cp3a4 ko to increase ho jayegi kiski concentration kiski avoid karna hai aapne grapefruit ko jab cp3a4 aap to jab ye cp3a4 ko construct nahi hone degi तो जो एक्सप्रेशन होगी है ग्रेप फ्रूट्स की तो वो नहीं हो पाएगी बिकॉज वो भी इसी सी थ्री ए फोर के ऊपर ही इसका जो प्रोसेस होता है फार्माकोकाइनेटिक जिसे कहते हैं वो सी थ्री ए फोर पर ही होता है सो एनोट्रॉपिक है स्टडी अबाउट ट्रॉपिक इफेक्ट इट्स अबाउट क्रोनो इट्स एंड इट्स अबाउट आइनोट्रॉपिक इट्स अबाउट फोर्स एंड यू नो चैनल इफेक्ट इन द हार्ट मसल्स सो एरियाज डिजीनेस एच ए and uh, edema gingival hyperplasia constipation more with verapamil verapamil se zyada jo hai wo aapko constipation ke chances hote hain yes okay so sare effect same hai lekin peripheral edema bhi hai okay periflex tachycardia nahi hai hamare paas kis mein known known mein hamare paas reflex tachycardia nahi hai warnings bradycardia av block हाइपोटेंशन एच ए हार्ट फेलियर हो सकता है क्या क्या हो रहा है ब्रेडी कार्डिया ए बी ब्लॉक हो रहा है हाइपोटेंशन एच एफ जो हाइपोटेंशन इसमें भी हो रही है एच एफ नहीं हो रहा तो एच एफ भी हो रहा है और अच्छा इसमें हेपैटिक के ऊपर था इसमें हेपैटिक नहीं है ए बी ब्लॉक भी हो रहा है ब्रेडी कार्डिया भी हो रहा है सो दिस इज वेरी सीरियस ड्रॉप हाइपोटेंशन एस बी पी यानी जो सिस्टोलिक बी पी होगा वो आपका जो है वो नाइन्टी ज़्यादा है इससे कम हो जाएगा सिस्टोलिक की बात हो रही है लाइक नॉट डायस्टोलिक डायस्टोलिक तो चलो एटी रेंज होते हैं लेकिन जो सिस्टोलिक होता है वो वन थर्टी वन ट्वेंटी के दरमान होना चाहिए नॉर्मली तो वो आपका जो है वो बहुत नाइन्टी से भी नीचे चला जाएगा कार्डियो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है ए वी ब्लॉक आर्ट्रियोवेट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है जो क्या कहते हैं नोट्स होते हैं हार्ट के अंदर एंड सिक्स साइनस रोम भी हो सकता है जो कि मोस्टली इस नोट से ही रिलेटेड है तो दिस इज़ वेरी सीरियस ड्रग इफ फंटो इंडिकेशन अगर आपको ये इतना ही कंडीशन है तो वो मज़ीद सीवियर हो सकती है ओके सो नोट्स यही हैं कि ये जो दो ड्रग्स हैं 
बेस्ट है अगर आप इंजाइना का पेशेंट है उसको देने के लिए कुबेरा जो ब्रांड है इसका यह कैलान बात कर लो एच एस ली घोस्ट टैब टैबलेट सो हेयर इज ई एफ ई एफ इज इजेक्शन फ्रैक्शन सो इजेक्शन फ्रैक्शन ये होता है कि जब हार्ट पम्प होता है ब्लड को तो वो कितना ब्लड जो है वो आर्ट्रिया के अंदर जो है वो पम्प कर रहा है और उसको क्या इजेक्शन फ्रैक्शन होता है या कितना जो है वो बैक आता है तो उसको हम मालूम करते हैं हार्ट फेल के पेशेंट के अंदर कि उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है बाकी बात आ रही है गोस टैबलेट की तो गोस टैबलेट ये होता है कि सम टैबलेट ऐसी होती हैं जिनके जो सेल्स होते हैं शेल होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है इन स्टोन सो दीज बोथ सी सी बी और गोस टैबलेट ओके तो बोथ सी सी बी ओके ना लेट्स मूव ऑन पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक सो दीज आर स्पायलोनोलेक्टोल एप्लीरिनोल ट्रांट्रीन अमाइलोराइड एंड स्पायलोनोलेक्टोन आई मैंशन ओके so here our spiral electron is available with aldectron aplirinone is inspra trimetrin is uh, dirinum amylorate and uh, spiral electron is all suspension is uh, crossper suspension so when i was in hospital so i made uh, compounding for Spinalactone because uh, it is also given in geriatric patient and uh, in peds. So I will tell you in which condition we will give these tablet to peds and geriatric condition. Geriatric obviously is because of blood pressure, uh, but uh, this drug is kind of a diuretic effect. Then you know like a potassium sparing diuretic because the potassium ion, whose potassium receptor or you know where are these ग्लोमरुलस जब एक्सप्रेशन हो रही होती है तो बिल्कुल एंड में उस पोटेशियम के ऊपर जो है ये टारगेट करते हैं एल्टेक्टोन जो एक एरिया होता है तो ये जब ड्रग वहाँ एक्ट करती है तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बच्चे होते हैं जिनके लंग्स पे पानी वगैरह भर जाता है तो ये ड्रग्स उनमें भी जा रही होती हैं डायूरेटिक्स सो मोस्टली तो हम लोग हार्ट में ही पड़ रहे होते हैं so spinal lactone non selective block androgens i told you the enzyme uh, the present they are the hormone the gland so what they block androgen because androgen hi potassium ko excrete out karwa raha hota hai jab aap pura loop padhenge agar maine physiology ki taraf gayi to i will tell you about the structure of uh, how these ions are excreted through okay aplirinone selective एल्डोस्टिरोन ब्लॉकर नो एंडोक्राइन ओके सो एरियाज गाइनो कोमेस्टिया ब्रेस टेंडर इम्पोटेंस ए मिनोरिया इ रेगुलर मेन्सिस टाइग्लेसराइड इंक्रीज हो जाएगा दीज बोथ आर मोस्टली फॉर एल्डेक्टोन इंस्ट्रा यानी एप्लीरोन जो कि टारगेट करता है वो ट्राइग्लेसराइड बढ़ा देंगे बाकी जो अदर ड्रग्स हैं वो डिहाइड्रेशन इंक्रीज करेंगी डिजनेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है ओबियसली बात है होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत होते हैं आयन की वजह से बिकॉज पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो आयन के ऊपर एक्सचेंज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है हाइपर कैलीमिया ओबियसली आप हाइपर को एक्सक्रीट आउट नहीं होने दे रहे तो हाइपर कैलीमिया हो जाएगा और सोडियम और क्लोराइड की डेफिशेंसी होगी बिकॉज यहाँ पर मैकेनिज्म ही हमारा ये होता है पोटेशियम के साथ कि हम पोटेशियम को जितना रोकेंगे उतना सोडियम बाहर जाता जाएगा वार्निंग इन हाइपो हाइपर कैलीमिया एमाइलोरेड एंड ट्रांट्रीन ट्यूमरोजेनिक स्पायरोनोलेक्टोन ओके अच्छा फर्दर कॉन्ट्राइंडिकेशन फाइव से ज़्यादा अगर आपका पोटेशियम है तो ये आप नहीं ले सकते ऑलरेडी हाइपर कैलीमिया है ए न्यूरिया एंड रीनल अच्छा पोटेशियम आइन से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है तो इसको बहुत केयरफुली लेते हैं लॉन्ग टर्म इतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं है बिकॉज ये रीनल इम्पेयरमेंट की तरफ जाती है ड्रॉप एंड फर्दर नोट्स यही है कि मिनिमल बी पी लोअरिंग इन पेशेंट स्पाइनल लेक्टोन और एप्लीरिनोन यूज इन हार्ट फेलियर पेशेंट क्या तो स्पायरोलेक्टोन होगी या स्पायरोलेक्टोन ये हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी यूज़ की जाती है ओके सो अवॉइड 
पोटेशियम आइन आपने नहीं लेने हैं ऐसी फॉर्मूलेशन या क्लोराइड मतलब पोटेशियम आइन ऑब्वियस की बात है इसके नॉर्मल लाइन के थ्रू जा रहे होते तो आपने नहीं लेना अगर आप ये ड्रग यूज़ करो आपको जरूरत नहीं है एप्लीन नॉन मेजर सिप थ्री ए फूड के ऊपर एक्ट करती है तो ट्राई टू अवॉइड ग्रेप फ्रूट ओके टायूरेटिक्स लिथियम टॉक्सिसिटी और ये फर्दर लिथियम टॉक्सिसिटी भी होती है क्योंकि जहाँ मोस्टली पोटेशियम आइन स्टोर होते हैं हो रहे होते हैं वहाँ पर ये इन आइन्स के दूसरे आइन्स भी हमारे बॉडी में स्टोर हो रहे होते हैं सो लेट्स मूव ऑन सेंट्रल एक्टिंग एल्फा टू एगनिस्ट ओके सो एल्फा सेंट्रली एक्टिंग एल्फा टू एगनिस्ट सेंट्रली का मतलब क्या है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अब बात हो रही है वहाँ पर जो एल्फा टू एगनिस्ट मौजूद है हम उसके ऊपर एक्ट करेगी मतलब करवाएंगे जो ड्रग्स हमारे पास है उसमें है क्लोनी डिपिन गुआना फिशील सॉरी गुआना फैसिल एंड मिथाइल डोपा कैप वे सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोनी डिपिन जैट मोर मोस्टली कैटाप्रस के नाम से है और ये वर्ल्ड प्राइल ही आई थिंक इसी नाम से है मौजूद है एंड गुआना फैसिल स्टिनेक्स एंड इंच्यूनिप के नाम से मौजूद है मिथाइल डोपा आई थिंक डोपा समथिंग के नाम से मार्केट में है और ये मोस्टली आई हैव टोल यू यू आर स्टडीड ऑलरेडी दे दिस ड्रग इज़ फॉर द पेशेंट हु आई मीन फॉर प्रेगनेंट प्रेगनेंट वोमेन मे थाल टोपा इज द सेफेस्ट ड्रग फॉर द प्रेगनेंट एल्डर लाइक के नाम से एल्डम एल्डमेट के नाम से है लेकिन ये प्रेगनेंट वोमेन में जाएगी एंड कैपे ओके सो सेंट्रली एक्टिंग हो गई एक्ट ऑन ब्रेन रिड्यूसिंग नोर एपिनेफ्रिन पे एक्ट करेगी और नोर एपिनेफ्रिन को ऑब्वियसली एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन बहुत आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर टेंशन ये उसके ऊपर काम करेंगी ओके सो इससे होगा क्या क्योंकि अगर आपने एस एन एस और सी पढ़ा हो सिम्पथेटिक का पहला सिम्पथेटिक देन यू हैव माइंड के जो नोर एपिनेफ्रिन होते हैं ये हमारी बॉडी के हर डिसेप्टर्स पर मौजूद हैं तो जब हम नोर एपिनेफ्रिन और इनके फंक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे या इन इंजाइम को कम करेंगे तो हमारे पास बॉडी के दूसरे हिस्से में भी फर्दर साइड इफेक्ट आएंगे सो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट ड्राई वे माउथ सोमनोलेंस एच ए फटीक डिजीनेस हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन कॉन्स्टिपेशन और हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा आपका क्योंकि नोर एटीन पे काम करो वो जो हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं कि वार्निंग डू नॉट डी सी अब्रप्टली टेपर ओवर टू फोर डेज टू अवॉइड री बॉन्ड हाइपर टेंशन अच्छा इसमें री बॉन्ड हाइपर टेंशन हो सकती है तो आपने दो से चार दिन पेशेंट को जो है वो देखते रहना है ऑब्जॉर्व करते रहना है और उसको टेपट करके जो है वो ये ड्रग्स जो है वो आपने जो अगर आप छुड़वाना चाह रहे हैं थेरेपी खत्म करना चाह रहे हैं तो टेपट करना है इस चीज़ को रिमाइंड करिएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो टेपट करनी है डायरेक्टली हमने जो है वो उसको ख़त्म नहीं करना है क्योंकि इनके फिर वो क्या कहते हैं रिलैप्स हो सकता है अच्छा कैटेप्रस टीटीज स्किन स्टफ पैच बन सकते हैं ये अधिन पैच मौजूद है एक्टिव रिवर कंडीशन और यूजिंग एम एज अगर आप जो है वो एम एज यानी एम ए क्या होता है एम वो है जो कि नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की क्या करते हैं ये दोनों इनकी जो है वो फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं इनिबिट कर रहे हैं कि एम वो वो इंजाइम है जो कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो फार्मेसी में या जैसे फिर एम जो इंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है इनकी फॉर्मेशन के लिए सिंथिस के लिए सो हम उसको इनिबिट करने की ड्रग दे रहे हैं तो वो मोस्टली ड्रग्स कौन सी हैं जो कि सी में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो एम को इनिबेट करते हैं सर्व सेंटर नर्वस सिस्टम में तो अगर आप ऑलरेडी इस तरह की ड्रग ले रहे हो फिर यहाँ से भी तो बॉडी बिल्कुल हाइपर कंडीशन में जा सकती है सो so, अवॉइड करने हैं इसके अलावा नोट्स ये हैं कि पॉजिटिव कोम्स टेस्ट आपने कराना है कोम्स टेस्ट भी इसी तरीके से होता है हेमोलाइटिक एनीमिया ठीक है ये हेमोलाइटिक एनीमिया आपने चेक करना है होना चाहिए आपका इसके अलावा वेट गेन होगा ड्रग इंड्यूस लूपस और ड्रग इंड्यूस लूपस की कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो सकती है तो आपने ये चीज़ें नोट करके रखनी है ये पेशेंट को बताना कि वेट में ऐसी कंडीशन हो सकती है कोम टेस्ट आपका जो है वो अगर 
देखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट वेजो डायलेटर अच्छा सबसे पहले हमने वेजो डायलेटर इस तरह पढ़े थे हमने कैल्शियम के ऊपर काम करने वाले कैल्शियम चैनल वाले पढ़े थे अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट वेजो लेटर ऑफ आर्ट्रियोज ये डायरेक्ट आर्ट्रियोज की वेजल्स को डायलेट करेंगे सो so, अगर हम डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास आ जाती है हाइड्रोलिजीन और मिनॉक्सीडल सो हेयर आर हाइड्रोलिजीन एंड मिनॉक्सीडल दीज बोथ आर डायरेक्ट वेजो डायलेटर वेजोलेशन ऑफ आर्ट्रियोज मिनॉक्सीडल वो ड्रग है जो के हेयर ग्रोथ के काम करती थी तो इस वजह से अब ये मार्केट में नहीं है इसका तो ए था और इसलिए अब ये उसी पर्पज़ के लिए मोस्टली जो है वो यूज़ की जा रही है मार्केट में और इसको जो है वो हाइपरटेंशन से हटा दिया गया है ओके सो हाइड्रोलिजीन थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल